మేడం గారు ఎస్పీ మేడం గారు వారిని వచ్చి వారి యొక్క అమూల్యమైన సందేశం ఇవ్వవలసిందిగా సలహాలు సూచనలు ఇవ్వవలసిందిగా కోరుచు వేదికపై ఉన్న కలెక్టర్ గారికి ఇంకా మిగతా డిగ్నిటరీస్ అందరికీ అండ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ అ వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సో అందరూ ఆల్రెడీ ఇంపాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ గురించి దాని వెనకాల ఉన్న దాని గురించి చెప్పారు కాబట్టి ఐ డోంట్ వాంట్ టు రిపీట్ కన్సిడరింగ్ దిస్ ఈజ్ అ జస్ట్ ఇనాగరల్ సెషన్ ఐ విల్ బీ వెరీ బ్రీఫ్ చాలా ఐ జస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ సో ఇందాక సార్ చెప్పినట్టు జేసీ గారు చెప్పినట్టు ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ ట్రూ దెర్ ఈస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ దట్ చదువే చదువు ఒక్కటే నమ్ముకోవాలి అనేది ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు సే అంటే ఒకటే అదేదో ఒక జాబ్ తెచ్చుకోవడానికి ఒక యూనో ఫైనాన్షియల్ అప్లిఫ్ట్మెంట్ కొరకు సోషల్ అప్లిఫ్ట్మెంట్ కొరకు అంటే సొసైటీలో మన లెవెల్ సోషల్ ఎకనామిక్ అదర్వైజ్ లెవెల్ పెంచుకోవడానికి ఓకే అది ఒక ఆధారము కానీ అది కాకుండా జస్ట్ ఒక్కసారి ఆలోచించండి టూ థింగ్స్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టెల్ యూ వన్ ఈజ్ లైఫ్లో ఎప్పుడైనా ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా ఎటువంటి టర్మాయిల్ వచ్చినా ఏది ఉన్నా లేకపోయినా ఈరోజు ఇది ఉండొచ్చు రేపు ఉండకపోవచ్చు చదువు ఒక్కటే మిమ్మల్ని మళ్ళీ కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చి మళ్ళీ మనం ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని పక్కకు తోసేసుకొని ముందుకు వెళ్ళడానికి దారి చూపుతుంది నా ఉన్న సర్వీస్లోనే మామూలుగా ఇంజనీరింగ్ జాబ్ అది చేస్తే మనకి పబ్లిక్తో అంత ఇంటరాక్షన్ ఉండదు పబ్లిక్ లైఫ్ అంటే పెద్దగా తెలీదు కష్ట నష్టాల గురించి పెద్దగా తెలీదు కానీ బీయింగ్ ఇన్ దిస్ సర్వీస్ ఫర్ ఫ్యూ ఇయర్స్ నేనే చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ చూశాను జస్ట్ బికాజ్ ఎవరో చదువుకున్నందుకు ఏది చదువుకొని ఒక డిగ్రీ కానీ ఒక ఏదో ఒక స్కిల్ కానీ ఉన్నందుకు వాళ్ళకి లైఫ్లో మధ్యలో అనుకోకుండా వచ్చిన కష్టాలను కూడా ఈజీగా ఎదుర్కొంటారు లైఫ్ ఎప్పుడు ఒకేలా నడవదు ఏదో మనం వచ్చామా జాబ్ వచ్చిందా లేదా చాలా కెలామిటీస్ అవ్వచ్చు మనకే ఏమైనా కావచ్చు మన లవ్డ్ వన్స్కి మనకు బాగా కావాల్సిన వాళ్ళకి ఏమైనా కావచ్చు అంత అన్ప్రెడిక్టబిలిటీ ఉంది ఆ టైంలో కూడా ఆ పరిస్థితుల్ని ఎదుర్కొని మళ్ళీ లేచి నిలబడగలిగే శక్తిని కానీ ధైర్యాన్ని కానీ ఇచ్చేది చదువు ఒక్కటే అట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ రిపిటీషన్ అయినా చెప్తున్నాను దట్ ఇంకా దెర్ మన సొసైటీలో ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో మన సోషల్ ఎకనామిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ని కన్సిడర్ చేస్తే ఐ నేను ఇంకొక వేరే ఆప్షనే చూడను చదువు తప్ప వేరేది ఏది మనకి అంత హెల్ప్ చేయలేదు అంటే ఫర్ ఎ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇంకా ఆలోచించడానికి చెప్తున్నాను ఓకే ఏదో చదువుకున్నారు జాబ్ చేస్తున్నారు కానీ ఆ జాబ్ ఉండొచ్చు పోవచ్చు ఇంకేమైనా కావచ్చు మనకి ఇంకా ఫైనాన్షియల్ కష్టాలు రావచ్చు లేకపోతే అనుకోకుండా ఒక పెద్ద ఖర్చు రావచ్చు ఏమైనా కావచ్చు కానీ ఏదైనా ఎదుర్కోవడానికి ధైర్యాన్ని శక్తిని ఇచ్చేది చదువు ఒక్కటే అది ఎందుకు ఏదైనా మీ నుండి దొంగిలింపబడడం కానీ తీసుకెళ్ళడబడడం జరుగుతుంది కానీ చదువును మాత్రం ఎవ్వరు ఎక్కడికి చదువు మీ జ్ఞానం ఎప్పటికీ మీతోటే ఉంటుంది ఇందాక సార్ చెప్పినట్టు ప్రతి నిమిషంని కూడా చదువుకోవడానికి ఏదైనా తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగిస్తే అది డెఫినెట్లీ ఆ నిమిషం మీతోటే ఉంటుంది ఆ నిమిషంలో మీరు నేర్చుకున్నది మీతోటే ఉంటుంది ఇంకా మీరు వద్దనుకున్నా మీతోటే ఉంటుంది అవునా సో ఏదైనా దొంగిలింపబడుతుంది కానీ విద్యని కానీ జ్ఞానాన్ని కానీ ఎవరు దొంగిలించలేరు డబ్బులు ఈరోజు ఉంటాయి రేపు వెళ్తాయి ఇంకోటి ఉంటాయి ఈ డ్రెస్ ఈరోజు బాగుంటుంది ఈరోజు ఫ్యాషనబుల్గా ఉంటుంది రేపు ఉండదు బట్ మీరు నేర్చుకున్న జ్ఞానం ఏదైనా మీరు నేర్చుకున్న స్కిల్ ఏదైనా విద్య ఏదైనా సరే అది ఎప్పటికీ మీతోటే ఉంటుంది సో మీరు విద్య పైన పెట్టిన ప్రతి పైసా ప్రతి నిమిషం కూడా ఎంతో విలువైన మీ జీవితాంతం మీ ఆఖరి ఊపిరి ఉన్నంత వరకు మీకు తోడు ఉండేది అది ఒక్కటే ఇంకో ఏమీ కాదు అందుకే నేను మళ్ళీ సార్ చెప్పారు అయినా కూడా రిపీట్ చేస్తున్నాను దట్ ఇట్ అప్లైస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ అస్ దట్ చదువు ఒక్కటే మనకు కావాల్సిన అది ముందుకు వెళ్ళడానికి దేనికైనా చదువు ఒక్కటే మార్గం ఈ ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఇంకా కాంపిటీషన్ వాటి గురించి చెప్తే ఇంకా ఐ కెన్ గో ఆన్ అండ్ ఆన్ అబౌట్ ఇట్ సో అలా కాకుండా 
ఐ జస్ట్ అడ్వైజ్ దట్ ఒక్కసారి గుర్తు పెట్టుకోండి దట్ మీరు చదువు కోసం పెట్టిన ప్రతి పైసా ప్రతి నిమిషం మీకు లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుంది మీ ఆఖరి ఊపిరి వరకు అది మీ తోడునిస్తుంది సో మీరు మీ టైంని కానీ డబ్బుల్ని కానీ ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారో ఆలోచించుకోండి మీ లైఫ్ లాంగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చూసుకుంటారా లేక టెంపరీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చూసుకుంటారా అనేది చూసుకోండి అండ్ ఎవరైనా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగచ్చు లాస్ట్ మై సెషన్ అలాగే అలాగే చేశాను మీ దగ్గర ఉన్న క్వశ్చన్స్ని పంపించండి అండ్ ఐ విల్ ట్రై టు ఆన్సర్ దెమ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్